हाय स्टूडेंट स्वागत है आपका हमारे चैनल बी बी हब में ये फिजिक्स की ऑब्जेक्टिव सीरीज का पांचवा वीडियो है इसमें हम फिफ्थ चैप्टर जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसके थर्टी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई वक्त गवाए हुए पहला जो क्वेश्चन है वो है एन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजेज ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट द शेप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रेंस फॉर्म ऑन द स्क्रीन इज यंग डबल एक्सपेरिमेंट में अगर हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट को यूज करते हैं तो जो शेप फॉर्म होगा इंटरफेरेंस फ्रेंस स्क्रीन पे तो वो कैसा शेप होगा तो हाइपर बोला होगा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है एक लेजर बीम को हम यूज करते हैं बहुत दूर की चीजों को लोकेट करने के लिए क्योंकि इसका जो एंगुलर स्पीड होता है वो स्मॉल होता है इसलिए हम इसको दूर की चीजों को लोकेट करने में यूज करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन है एक यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन बीम को यूज किया गया इंटरफेरेंस पैटर्न पाने के लिए अगर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन हम घटा देते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्यूटिव तो दो कंजे दो लगातार फ्रिंज के बीच डिस्टेंस क्या होगा घटेगा बढ़ेगा या तो बढ़ेगा अगर इलेक्ट्रॉन का स्पीड हम घटाएंगे तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्यूटिव फ्रेंज इंक्रीज करेगा फोर नंबर क्वेश्चन है स्पर्सिव पावर किस पे डिपेंड करता है तो मटेरियल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करता है कि उसका डिस्पर्सिव पावर कितना होगा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है वेव फ्रंट क्या है तो लोकस ऑफ ऑल पॉइंट जहाँ पे उस मीडियम के सारे पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं सेम फेज में सिक्स नंबर क्वेश्चन है द कलर्स सीन इन द रिफ्लेक्टेड लाइट डिफ्लेक्टेड व्हाइट लाइट फ्रॉम ए थीन ऑयल फिल्म आर ड्यू टू एक थीन ऑयल फिल्म से अगर आप व्हाइट लाइट को देखते हैं रिफ्लेक्टेड व्हाइट लाइट को तो ऐसे क्यों होता है तो ये इंटरफेरेंस के कारण होता है व्हाइट लाइट में भी आपको जब कलर दिखते हैं जब आप थीन ऑयल फिल्म से देखते हैं उसको तो ये होता है ये फेनोमिन इंटरफेरेंस कहलाता है इंटरफेरेंस की वजह से ऐसा संभव हो पा सेवन नंबर क्वेश्चन है लीनियरली पोलराइज लाइट के केस में मैग्नीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉन फील्ड वेक्टर क्या होता है तो वेरीज पीरियोडिकली विथ टाइम मैग्नीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉन फील्ड वेक्टर वेरी करता है पीरियोडिकली विथ टाइम एट नंबर क्वेश्चन है सेकेंडरी वेबलेट और प्रोपेगेशन का आइडिया सबसे पहले किसने दिया था तो ह्यूजिंस ने दिया था आप ने पढ़ा भी होगा ह्यूजिंस प्रिंसिपल ऑफ लाइट वेव ये काफी इंपॉर्टेंट भी है पांच नंबर में हमेशा आता है नाइन नंबर क्वेश्चन है वेन ऑर्डिनरी लाइट इज मेड इंसिडेंट ऑन ए क्वार्टर वेव प्लेट अगर एक ऑर्डिनरी लाइट को हम इंसिडेंट कराते हैं क्वार्टर वेव प्लेट पे तो जो लाइट इमर्ज होगा जो लाइट निकलेगा तो वो क्या होगा तो इलेक्ट्रिकली पोलराइज होगा अगर हम ऑर्डिनरी लाइट को एक क्वार्टर वेव प्लेट पे इंसिडेंट कराते हैं तो टेन नंबर क्वेश्चन है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड रोटेट्स क्या करता है तो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेट करता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इलेवन नंबर में है लाइट रिक्टेलनरी क्यों प्रोपेगेट करता है रिक्टेलनरी मोशन में क्यों लाइट प्रोपेगेट करता है तो इसका आंसर है क्योंकि वेव नेचर होने की वजह से लाइट रिक्टेलनरी में प्रोपेगेट करता है ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सा फेनोमेना है जो ह्यूजिंस कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट में एक्सप्लेन नहीं किया गया तो इसका आंसर होगा ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन ये सारे ह्यूजिंस कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट में एक्सप्लेन किए गए और अगर आपसे जब ह्यूजिंस का प्रिंसिपल पूछता है ह्यूजिंस प्रिंसिपल ऑफ लाइट वेव तो उसमें एक और क्वेश्चन ऐड करके पूछेगा एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ दिस लाइट वेव अगर ये क्वेश्चन आया तो उसके साथ ये क्वेश्चन जुड़ा ही रहता है तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिए थर्टी नंबर क्वेश्चन है ट्रांसफर्स ट्रांसफर्स नेचर जो लाइट का होता है उसको उसको हम कैसे कन्फर्म करते हैं किस फेनोमन से हमने कन्फर्म किया है तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट जो है उसने ट्रांसफर्स नेचर ऑफ लाइट को कन्फर्म किया है एक डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें प्राप्त होता है जब हम एक जब हम एक बीम ऑफ रेड लाइट को उपयोग में लाते हैं होगा जब हम इसी रेड लाइट को ब्लू लाइट से रिप्लेस कर दें तो डिफ्रैक्शन तो बैंड जो होगा वो काफी नेरोअर हो जाएगा पतला हो जाएगा और क्राउडेड हो जाएगा झुंड मतलब ज्यादा कम प्लेस में ज्यादा बीम्स हो जाएंगे लाइट क्राउडेड बहुत हो जाएगा पंद्रह नंबर क्वेश्चन है इनमें से किसको मॉडिफाई करके मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करेंट को इंट्रोड्यूस किया था तो एंसर होगा की एम्पियर्स लॉ को मैक्सवेल ने मॉडिफाई करके डिस्प्लेसमेंट करंट को इंट्रोड्यूस किया था तीन नंबर है कि इनमें से चूज कीजिए कि टेलीकम्युनिकेशन में कौन सा वेव हम यूज में लाते हैं तो माइक्रोवेव को हम जो है वो टेलीकम्युनिकेशन में हम यूज में लाते हैं जो टेलीफोन वगैरह मोबाइल्स वगैरह इंफ्रा को रिमोट्स वगैरह में यूज होता है विजिबल लाइट फोटोग्राफी में यूज होता है सेवनटीन नंबर क्वेश्चन में से किस इलेक्ट्रो वेव के पास हाई सबसे ज्यादा वेव होता है सबसे हाइएस्ट वेव लेंथ होता है एक्सरे अल्ट्रा या इंफ्रा तो इंफ्रा के पास हाइएस्ट वेव होता है यहाँ पे ई का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 18 नंबर में है डिस्प्लेसमेंट करंट किसके वजह से होता है तो वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बदलते हुए विद्युत फील्ड के कारण डिस्प्लेसमेंट 
डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है तो हमेशा ये बराबर होता है कंडक्शन करंट के याद रखिए डिस्प्लेसमेंट करंट हमेशा बराबर होता है कंडक्शन करंट के बीस नंबर क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सीटेड और डी एक्सीटेड चार्ज ओनली चार्ज एट रेस्ट के द्वारा ई एमडब्ल्यू नहीं प्रोड्यूस होता है एक्सीटेड और डी एक्सीटेड चार्ज के द्वारा ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोड्यूस होता है उत्पन्न उत्पन्न होता है ट्वेंटी नंबर है पहले किसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एग्जिस्टेंस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है इसको किसने सबसे पहले दिखाया था तो हर्ड्स ने दिखाया था साइंटिस्ट का नाम है हर्ड्स 22 नंबर है डायमेंशन ऑफ ई आई बी आर सेम ये किसके सेम से है डायमेंशन ई आई बी तो वेलोसिटी के डायमेंशन से ये सेम है 23 नंबर है उस लॉ को बताइए जो स्टेट करता है जो हमें बताता है कि वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड उस लॉ को बताइए जो हमें ये बताता है कि बदलते हुए विद्युत फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करते हैं तो मोडिफाइड एम्पियर्स लॉ ये हमें बताता है इनमें से गलत स्टेटमेंट को आपको चुनना है गलत कथन को चुनना है तो क्या क्या कथन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्ड स्ट्रेबल विद सेव स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस सही है पहला भी सही है हर्ड नंबर आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सलेटिंग चार्ज अभी हमने पढ़ा कि सिर्फ एक्सीटिंग और डी एक्सीटिंग चार्ज से प्रोड्यूस होता है तो ये भी सही है लेकिन डी नंबर जो है ट्रेबल विद इन सेम स्पीड नॉल मीडिया तो ये गलत है जरूरी नहीं है कि हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेम स्पीड से ट्रेबल नहीं करता है ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन है कि सोलर रेडिएशन क्या है तो ये ट्रांसवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ट्वेंटी नंबर है एम्पियर सर्किटल लॉ किसके द्वारा मॉडिफाई किया गया था तो मैक्सवेल के द्वारा मॉडिफाई किया गया था लाइट ईयर किसका यूनिट है 27 नंबर क्वेश्चन लाइट ईयर किसका यूनिट है तो ये डिस्टेंस का यूनिट है आप कंफ्यूज नहीं हो इसमें लाइट ईयर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत अच्छा जाता है लाइट ईयर किसका यूनिट है तो डिस्टेंस का यूनिट है ट्वेंटी नंबर में कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इंक्रीज करेगा किसके इंक्रीज होने से तो कैनली हैवी साइड एंड प्लीटोन लेयर के इंक्रीज करने से कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है उन्तीस नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं कि ग्रीन हाउस डिफेक्ट किसकी वजह से ये रिफ्लेक्शन फ्रॉम एटमोसफेयर जो अर्थ के द्वारा इंफ्रा रेड इमिट किया जाता है और वो जब एटमोसफेयर से रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट होता है तो उसी के उसी के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है थर्टी नंबर में है एम्पियर आवर किसका यूनिट है चार्ज का यूनिट है धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए अगर आपको वीडियो सही लगा तो इसको लाइक कर दीजिए